là. Donc, bonsoir les gens. Et on va faire un cours de yoga yin cette soirée. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le cours de yoga yin, c'est un cours où on reste complètement assise et on prend les postures entre 3 et 5 minutes. Et pendant ce temps qu'on est dans les postures, tu as vraiment le temps pour relâcher et on ne travaille pas du tout les muscles. Donc, on n'est pas en train de, de travailler les muscles, on est vraiment en train de travailler le, le tissu co conjonctif, s'il y a Lily qui est quelque part, le fascia. On va travailler le fascia, on va travailler les articulations, mais on ne travaille pas du tout les muscles. Donc, pendant le cours de yoga yin, il y a souvent une sensation de... Euh, 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 euh. Il y a les choses qui sont, moi, j'appelais de douleur exquise. Il y a les sensations fortes de temps en temps. Si c'est juste cette sensation forte où tu dis... Euh, tu continues avec, tu respires, tu respires, tu continues. Par contre, s'il y a une douleur qui est comme un éclair, quelque chose qui fait zing, ça, c'est une mauvaise douleur et avec ça, tu vas redresser, repositionner. Mais si c'est juste cette... Euh, si c'est juste cette douleur exquise là-bas, tu vraiment, pendant les 3 et 5 minutes, restes bien forte dans ta tête et tu ne redresses pas. Donc, pour le yoga yin, on fait les postures où on rend la tête et on fait avec un dos rond. Donc, on vraiment rend le dos. Et avec un moment où tu descends et tu poses, et parfois pendant le 3-5 minutes, tu peux descendre plus, mais tu prends le temps. Et pendant le 3-5 minutes, ce n'est pas que tu descends et tu redresses et tu descends et tu redresses et tu descends et tu redresses. Tu vraiment restes ah, bien assise. Pardon, j'ai besoin de mettre mon batterie. J'ai besoin de vraiment être bien. Oh, pardon, technique, technique, problème technique. Non, non, mais c'est bien ça, bien. On va mettre là. Hop. On va juste bouger. Nous. Hop. Donc, nous, on va bouger et c'est bien. Euh... Ah! 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 Attends, attends. Ok, c'est là. Donc, pendant les 3-5 minutes, c'est pas que tu descends, tu redresses, tu descends, tu redresses vraiment. Tu prends le temps, tu prends le temps et tu vraiment avec une tête bien, bien concentrée, tu juste continues de descendre et tu vraiment utilises ton respiration um, pour gérer cette douleur exquise. Donc, pour le moment, si tu as envie, tu peux mettre la musique à côté, comme on n'entend pas du tout euh, chez toi. Pour la plupart, on n'entend pas chez toi. Um, tu peux mettre la musique toute seule. Ah, c'est joli, Claire. Ça, c'est belle. Um, tu peux mettre la musique pour que tu aies la musique qui est chez toi, si tu as l'envie. Si tu n'as pas l'envie de la musique, c'est pas grave. Donc, ouah, trouve une position confortable. Et juste ferme tes yeux. Si tu as les lunettes, bien sûr, tu peux enlever les lunettes. Ce n'est pas grand-chose à voir. Donc, trouve en position confortable. Ferme tes yeux. Et juste respire. Et juste fais deux ou trois respirations, vraiment quand tu inspires et tu expires, ah, vraiment avec un son, ah, et vraiment avec l'expiration, tu relâches euh. ton journée. Ah, vraiment en grande expiration, tu fais, fais un son avec ton gorge. Ah. Euh. Et tu juste respires, relâche ton journée. Ah. Et après, juste commence de ressentir le poids de ton corps assise. Vraiment ressentir le poids de ton corps qui descend. 
Donc, tu vraiment sens ton fesse qui touche par terre. Les mains qui touchent quelque part. Le vêtement qui touche ton peau. Respire. Et juste écoute les bruits autour de toi. Voir les différentes couleurs derrière tes yeux. Ressent les différentes odeurs, le goût dans ta bouche. Donc juste respire, juste constamment connecte avec tes cinq sens. Connecte avec les cinq sens. Ça va être une qui est plus grande que les autres. C'est normal, mais essaye qu'elle n'est pas une qui est plus importante que les autres. Tous tes sens sont importants. Donc, essaye vraiment de respirer et de ressentir les cinq sens. Le ventre qui gonfle et dégonfle, la poitrine qui lève et descend. Et respirez juste comment se sent, comment il y a les émotions qui arrivent. Quand on commence à être présente dans notre corps, quand on commence à être présente dans notre sensation, il y a les émotions qui arrivent. Donc juste respirez, juste voir si tu peux trouver la connexion avec la sensation et l'émotion. Cette émotion est arrivée où dans ton corps, avec quel sens c'est présent où dans ton corps? Et juste respire. Donc, il y a ton physique, il y a tes émotions, et il y a aussi ton mental. Donc, il y a aussi le blablabla bla bla qui arrive dans ta tête. Il y a les petites pensées ou parfois la musique qui arrive. Et c'est OK, mais juste laisse ça loin derrière. Tu ne veux pas que le bruit dans ta tête, le bruit de ton mental, devenir plus fort que le reste. Donc tu voudrais respirer, vraiment ressentir l'ensemble de ton être, l'ensemble de tes sensations, de tes émotions, de tes pensées, l'ensemble de ton respiration. Et comme hier, on va jouer avec ça. Donc maintenant, vraiment inspirer grand et retiens ton respiration. Donc tu vas vraiment inspirer et retiens ton respiration pour quelques secondes. Et après, expirer. Et on va refaire. Donc inspirer et retiens ton respiration. Donc tu respires plus. Et après, expirez. Et maintenant, juste respire. Et tu ne contrôles pas du tout ton respiration. Tu juste respires et tu juste regardes l'inspiration qui arrive, l'expiration qui part. Et juste Commence de vraiment devenir l'observateur, le témoin de ton corps, le témoin de tes sensations, de tes pensées, de tes émotions. Donc il y a la partie de nous qui fait, il y a la partie de nous qui contrôle, il y a aussi cette partie de nous qui juste observe. Donc vraiment amène ton attention dans cet observateur. Et dans cet observateur, il n'y a rien à faire. Ton respiration arrive toute seule. Tes sensations arrivent toute seule. Tes émotions passent. Tes pensées passent. Et quand tu juste observes, tu ne résistes pas les sensations. Donc tu ne crées 
pas un stress dans ton corps, tu ne crées rien en fait, tu juste observe et tu vois que la vie vient et la vie change. Donc les sensations viennent et elles changent, la respiration vient et ça change, les émotions viennent, les pensées viennent et tout change tout le temps. Donc quand tu juste acceptes ça, quand tu juste restes dans l'observateur, rien à faire, juste observer, juste accepter, sans de résister, sans de juger, sans de changer, sans de contrôler, quand tu es juste là, présente, avec la vérité de ton être à ce moment, la vérité de ton respiration. La vérité d'une sensation quelque part dans ton corps, sans d'ajouter une histoire, sans d'ajouter un passé, sans d'ajouter un avenir. C'est juste une sensation dans ton corps à cette inspiration. Donc, il y a un moment quand tu avais fait ton respiration, quand tu avais contrôlé tes pensées. Et maintenant, tu juste es là et tu observes. Et tu juste regardes comment ça se passe tout seul. Naturellement, tu respires. Et imagine que tu as un fil dans ton colonne vertébrale et ce fil, ça, ça descend de ton, de ton dernier vertèbre. Ce fil descend de ton dernier vertèbre et ça descend dans la terre. Ça descend, ça creuse la terre et ça descend, descend, descend jusqu'à le magma de la terre. Il y a deux parties de cette fille. Donc, cette première partie qui descend, ça, c'est juste toutes tes pensées de la journée. Ça, c'est juste tout le temps quand tu penses les choses. Juste imagine que ces pensées descendent de cette fille. Et ça descend dans le magma de la terre. Toutes tes pensées, toutes les pensées de les autres. Et après, autour de cette fil, il y a un autre fil. Et ça, c'est toutes les émotions. Donc, toutes les émotions qui n'étaient pas confortables, ou toutes les émotions que tu avais gardées ou coincées, toutes ces émotions aussi commencent à descendre de cette fil jusqu'à la magma de la terre. Et donc, juste respirer, juste sentir ces deux fils qui descendent et c'est comme toutes tes pensées, toutes tes émotions en fait peuvent être juste descendre dans le magma de la terre, il n'y a rien à faire, tu n'as besoin pas d'accrocher dessous, elles arrivent et elles descendent tout de suite dans le magma de la terre et tu es juste présent, tu juste observes comment elles passent, comment elles traversent ton esprit, comment elles traversent ton être, tu n'as besoin pas d'accrocher dessous. Je fais une dernière grande inspiration pour le moment. Expire. Et tu peux ouvrir tes yeux. Et on va commencer en sphinx. Donc, tu vas allonger sur ton ventre. Oh, allonger sur ton ventre. Et tu vas mettre les coudes jusqu'en dessous de les épaules. Donc, toi, les coudes en dessous de les épaules, toi, les jambes loin derrière toi. Et si ça va faire mal à ton dos, tu peux marcher les mains un petit peu plus en avant pour que tu creuses moins ton dos. 
Mais si ça, ça fait pas mal, garde les coudes en dessous de tes épaules. Et tu juste respires. Et tu relâches ton mâchoire. Relâche ton ventre. Vraiment ressent ton bassin, ton pubis qui descend dans le sol. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Si tu as envie, tu peux fermer tes yeux. On est ici pour cinq minutes. Donc tu peux fermer tes yeux. Si tu as envie, tu peux relâcher ta tête. Respire. Et essaie vraiment de relâcher tous tes muscles, donc ton fesse détendue, les cuisses détendues, le mâchoire détendue. Peut-être tu engages un petit peu les muscles dans les bras, dans les biceps pour supporter ton torse, ça c'est normal. Mais tu veux que tout le dos, tout le fesse, complètement relâché. On travaille le tissu connectif. Donc, on n'est pas en train de travailler les muscles. On est aussi en train de travailler le méridien. Donc, aujourd'hui, on va faire le méridien de le, les reins et le, le bladder euh, pour le urine. Le vessie, donc c'est le méridien de la vessie et les reins. Donc juste respire ici. Et toujours reste dans cet observateur. Donc, juste observe les différentes sensations, les différentes émotions. Observe ton respiration. Si la tête commence à faire bla 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 bla, ok, la tête fait bla bla bla, mais reste connecté avec ton respiration. Ressente vraiment les différentes sensations, comment le ventre gonfle et dégonfle. Comment ton ventre relâche, tous les muscles autour de ton nombril relâchent. Relâche ton mâchoire. Et juste devenir un explorateur. Explore les différentes sensations. C'est quoi les températures, les textures, les qualités Les sensations, peut-être il y a les sensations fortes, elles arrivent de où? Respire, peut-être il y a les émotions qui arrivent, peut-être il y a l'ennui qui arrive. Ok, il y a l'ennui. Peut-être qu'il y a les autres émotions, juste reste présente et juste laisse ces émotions t'attraverser sans besoin d'accrocher dessous. Comme les sensations, ils traversent, ils changent tout le temps. Donc juste observe. Après, on va doucement relâcher et tourne ta tête vers le droit. Et juste relâche.
Respire. Ressens ton ventre qui gonfle et dégonfle. Ou peut-être toi les bons claques. Moi, j'ai juste un bon claque dans mon colon vertébral. Ouais. Donc, parfois, il y a les petites choses qui arrivent. Juste respire. Le ventre qui pousse dans le sol quand tu inspires. Après, on va inspirer. Redresse assise. Et devenir assise. Compte tes genoux. Donc, tu vas être assis sur les genoux. Si tu déjà sens beaucoup, beaucoup de choses dans tes genoux ici, tu vas poser ici. Si tu penses que tu peux faire plus, tu vas écarter les jambes et devenir assise entre les talons. Comme ça. Hop, hop. Si ça, c'est un petit peu trop dur, mais tu penses que tu peux faire, tu peux aussi toujours être assise quand en coussin. Donc, tu peux être sur un coussin pour qu'il y ait un petit peu moins de, de, de tirement dans tes genoux. Donc, soit tu es sur les genoux ou sur les genoux avec un coussin aussi. Ça, c'est toujours possible. Donc, vraiment être confortable. Soit tu es entre les deux talons. Après, doucement, s'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent ici, juste pose ici. Vraiment, ne fais pas plus. Si les genoux sont moyennement détendus, tu vas commencer de plier derrière. Donc, peut-être tu juste mettre les mains un petit peu derrière et ça, c'est OK. On a trois minutes, donc on a le temps. Peut-être ça, ce n'est pas grand-chose, donc tu peux descendre un petit peu plus sur les avant-bras. Si tu allonges sur les avant-bras, relève les fesses et redescends sur le chair de ton fesse. Peut-être ça, ce n'est pas grand-chose pour toi et tu peux descendre complètement sur ton dos. Ouais. Donc, ne force rien du tout. Tu arrives à la pointe où tu sens les sensations. Peut-être il y a les sensations fortes, mais tu peux continuer de respirer. Tu n'es pas une respiration qui commence d'être coupée et, et vite. Tu peux toujours continuer de respirer lentement. Donc ça, c'est un bon endroit pour toi. Et s'il y a les éclairs, s'il y a une sensation d'éclair, ça veut dire que ce n'est pas la bonne position pour toi, donc juste reviens assise sur les talons avec un coussin peut-être. Et relâche ton mâchoire. Voilà. Et c'est un moment de rest forte. Donc si c'est juste cette douleur exquise qui, qui peut être très souvent, on ne travaille pas les genoux souvent. Donc c'est très, très probable que tu sentes en douleur exquise, que tu sens des sensations fortes. Vraiment, utilise ton respiration et être présente avec les sensations. C'est quoi la qualité? C'est quoi la texture? C'est quoi la température? Peut-être il y a une couleur, peut-être il y a une émotion. Juste être présente. Et vraiment, utilise la force dans ta tête pour rester une minute de plus. C'est une minute de plus. Si tu as envie de descendre un petit peu plus, tu peux descendre un petit peu plus. Relâche ton mâchoire. Respire, continue. Et après, doucement, redresse. 
on va ouah, allonger les jambes en avant doucement. Juste ah, allongé, ah, allongé, ah. Tu peux faire les bruits, c'est ok. Et tu vas juste turn les pieds. Donc, juste fais les cercles avec les pieds. Ils peuvent être dans le même sens ou dans les sens opposés, vraiment comme tu veux. Donc, juste turn les pieds, un sens et après l'autre. Ça, ça va relâcher tes genoux. Voilà. Et après, on retourne sur le ventre. Donc, maintenant, il y a deux façons à faire. Soit tu refais le sphinx, soit tu vas mettre les mains un petit peu plus écartées, hop, et tu vas lever vraiment le torse. Donc, c'est où tu sens avec le dos. Donc, tu écartes les mains un petit peu. Et tu vraiment pousses les bras tendus. Donc, soit tu fais ça, soit tu fais le sphinx. Donc, les coudes en dessous de les épaules. Ou tu tendus les bras avec les pommes qui sont tournées vers l'extérieur. Moi, j'appelais ça, ça c'est le phoque. Le phoque. Donc, vraiment, imagine que tu es en phoque. Tu fais oh, 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 oh. Respire. Et vraiment, sent, tu vas sentir comment ça s'attire dans ton nombril. Donc, sent les différentes sensations entre le nombril et le pubis, le nombril et le diaphragme, le diaphragme et la poitrine, la poitrine et la gorge. Tu sens toutes ces différentes sensations. Tu peux relâcher ton mâchoire, tu peux sortir ton langue. Ah. Tu peux expirer avec le bouche ouvert si tu veux. Respire. Et essaie vraiment de relâche le fesse. Relâche les cuisses. S'il y a un éclair, s'il y a un douleur d'éclair, ouais, redescend dans le sphinx. Si c'est juste un douleur exquise, respire avec. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Tu peux fermer tes yeux, garde les yeux ouverts. Peut-être tu pousses les mains un petit peu plus et tu lèves le cœur un petit peu plus vers le ciel. Peut-être, peut-être pas. C'est OK. Juste être sûr que tu relâches ton mâchoire. Ah. Qu'il y a un espace entre les dents en haut et les dents en bas. Ah. Respire. Respire, relâche. Donc, tu peux lever. Hop. Presque fini. Et expire. Redescend et tourne ta tête vers le gauche maintenant. Et tu peux basculer le bassin si tu veux. Donc, juste basculer le bassin, relâche. Vraiment, sens ton ventre qui gonfle quand tu inspires, dégonfle quand tu expires. Vraiment, sens le ventre qui pousse vers le sol. Le dos qui remplit avec l'air. Et après, inspire et repousse assise. Oh. 
Donc, retrouve en position confortable, assise. Et on va faire le papillon. Donc, tu vas mettre les pieds ensemble. Et soit toi le talon proche de le bassin, soit toi le talon un petit peu plus loin. C'est pas grave, c'est comme tu ressens. Si tu as besoin, tu peux toujours mettre les coussins en dessous de les genoux. Si tu vois les genoux qui sont assez en haut. Ou tu peux être assise sur un coussin pour que le bassin bascule un petit peu plus en avant. Donc, les coussins sont bienvenus si tu as besoin. Tu peux rebouger le fesse aussi pour être sûr que tes ictions, les os de ton fesse sont assises. Et après, on va inspirer. Et expirer, juste relâche ta tête. Juste relâche ta tête. Pose ici, juste sens cette tirement peut-être dans ton nuque. Et quand ton nuque sent détendu, sur une expiration, tu vas commencer de plier plus en avant. Et quand tu inspires, tu poses. Et quand tu expires, peut-être tu descends plus ou pas. Donc maintenant, tu vas, avec ton inspiration et ton expiration, tu vas trouver ton point où tu poses. Et vraiment avec une tête bien détendue. Donc, tu voudrais tout le poids dans ton front. Tout le poids est dans ton front et c'est ton front, le haut de ta tête qui tire toi vers tes pieds. Donc, vraiment, tu relâches le nuque complètement. Peut-être tout le travail est dans ton nuque pour ce soir et ça, c'est OK. Peut-être juste descendre ta tête. Il y a beaucoup de tension dans ton nuque. Pose le bas, c'est parfait. Ne force pas ton corps de faire plus. Ça, c'est le moment vraiment où on écoute notre corps. On écoute notre corps et on est vraiment complètement avec notre corps à 100 vitesses. Le corps va ouvrir à 100 vitesses. Donc, juste respire avec. Et juste accepte, accepte où tu arrives. Et juste être contente. Ah, j'arrive ici à ce moment. Et c'est parfait, c'est parfait pour moi à ce moment. Je respire, je relâche. Et vraiment, le ventre détendu, les épaules détendues, les bras détendus, le mâchoire détendu. Et c'est juste le poids dans ta tête qui tire toi vers tes pieds avec un dos bien rond. Donc vraiment les épaules qui plient vers l'avant, le dos qui rendit, qui arrondit. Et respire le ventre qui gonfle et dégonfle. Et tu juste restes dans cet observateur. Donc, tu n'es pas en train de faire un truc. Tu observes ton corps. Tu observes le théâtre de ton corps, le théâtre de tes sentiments, de tes pensées. Tu observes les choses qui changent. Et peut-être juste remarque que tout change sauf ton présence. Donc ton présence est la seule chose qui est toujours constante. L'observateur est toujours la chose qui est là. Le reste change, les sensations changent, le corps ça change, les émotions ça change. Mais cet observateur, ce moment présent est toujours là. Respire. Peut-être sur une expiration, tu peux descendre plus. 
ou pas, ne force pas, mais juste voir peut-être son expiration. Ah, tu descends. Après, inspirez, redresse. Tu vas fermer les genoux et mettre les pieds plus grands que tes hanches. Donc, les pieds par terre avec les, les, les pieds plus grands que tes hanches, les mains derrière. Et on va juste faire le sweet glass. Donc, tu juste faire à gauche, à droite, à gauche, à droite. Juste respire ici. Et juste continue à gauche, à droite, avec les pieds plus grands que les hanches. Donc, les pieds plus grands que les hanches. Ouais, respire. Après, return centre. On va allonger le jambe droite et on va plier le jambe gauche vers le pubis. Donc, vraiment, tu as le talon le plus proche à la pubis que tu peux. Et vraiment, écarte les jambes droites. Donc, tu as les jambes droites écartées et les jambes gauches pliées. Après, on tourne vers cette jambe droite et on relâche la tête. Relâche ton mâchoire. Relâche tes épaules. Relâche ton ventre. Et quand tu sens le poids dans ta tête, quand le poids descend vraiment dans ton front, quand tu sens que ton nuque est détendue, sur une expiration, tu commences de pli plus vers le genou. Quand tu inspires, tu poses. Quand tu expires, peut-être tu plies plus ou peut-être tu avais trouvé ton pointe. Et tu juste restes là-bas. Et vraiment, ressent le ventre qui gonfle quand tu inspires et gonfle quand tu expires. Et juste continue de respirer vraiment profondément. Continue de respirer profondément avec le ventre. Et tu juste observes ton corps, écoute ton corps, ressent ton corps. Toutes les différentes sensations. Et tu juste observes, rien plus à faire. Juste être présente. Et peut-être tu commences à te rendre compte que parfois c'est difficile de rester présent. Parfois, on a une sensation qui souvient quelque chose dans notre corps. Il y a une émotion qui arrive et cette émotion repense de la mémoire de le passé. Ou tu as une sensation. Peut-être tu ressens quelque chose dans ton ventre qui te donne une émotion d'avoir faim et tu commences de penser de l'avenir. Qu'est-ce que tu vas fabriquer pour le dîner? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc peut-être tu commences de rencontre comme nos sensations peut déclencher une émotion qui peut déclencher une pensée qui déclenche le passé ou l'avenir et après pouf on part on part dans nos têtes et on perd on perd de connexion avec notre présence avec l'observateur avec les sensations dans le corps on part dans les têtes dans le passé dans l'avenir donc, si tu vois que tu commences à faire ça, juste fais une grande inspiration. Utilise ton respiration pour ça. Tu fais une grande inspiration et tu expires. Juste pour souvenir. Non, en fait, moi, je suis ici maintenant. Le passé, c'est fini. Il n'y a rien que je peux faire pour le passé. L'avenir, 
n'est pas encore arrivé. Il n'y a rien que je peux faire. La seule chose que je peux faire, c'est d'être présente ici maintenant. Et si je suis présente ici maintenant et j'accepte les sensations, si j'accepte tout qui me traverse, je ne crée plus les histoires, je ne crée plus la tension, je ne crée plus le stress. Parce que je ne résiste rien dans mon corps, je juste accepte tout ce qui se passe à ce moment présent. Yay, inspire, redress. On va re-écarte les pieds. Refais le suivi glace. Bien synchronisé, merci. <rire> Et après, on va écarte le jambe gauche. Qui le jambe droite, le talon le plus proche à la pubis que tu peux. Après, on tourne vers la jambe gauche. Et c'est très excitant. On relâche la tête. Si tu as besoin de plier les genoux, tu peux plier les genoux. Non, juste respire. Et toujours utilise ton respiration. Quand tu inspires, tu poses. Et c'est sur l'expiration où tu plies un petit peu plus. Si tu peux, tu ne forces rien. Si quand tu expires, tu ne descends pas plus, ce n'est pas grave, c'est parfait. Tu écoutes ton corps. Et chaque côté est différent, donc juste ressente. Chaque côté est différent, il y a les différentes sensations. Donc tu juste acceptes, ça c'est ce côté, je suis ici, je respire, je suis présente, tout va bien. Ou peut-être je suis ici, je suis présente et tout ne va pas du tout bien et je accepte ça aussi. Donc on vraiment essaie avec chaque respiration de relâcher les jugements, de relâcher ça c'est bon, de relâcher ça c'est mauvais, de vraiment rester neutre. Et présent, respire. Toujours ressent le ventre qui gonfle et dégonfle. Peut-être sur une expiration, tu descends un petit peu plus. Ou pas.
Okay, and spray, redress doucement. Re écarte les pieds plus grands que les hanches et fais le sweet glass. Et après, tu vas écarter les jambes. Donc, écarte les jambes. Oh, on va faire dos à dos. Ouais, si tu as quelqu'un avec toi, tu peux faire dos à dos. Ça, c'est toujours rigolo. Et après, tu vas relâcher ta tête. Respire. Et toujours tout le poids qui descend dans ton front. Et sur une expiration, quand ton nuque est détendu, tu juste commences à te plier vers l'avant. Si tes genoux plient un petit peu, tes genoux plient un petit peu, c'est pas grave. Mais vraiment, relâche les bras, relâche les coudes. Tu peux mettre les mains avant de toi. Si tu commences d'être proche de le sol, tu peux toujours faire les poignets et relâche ton front sur les poignets. Ou sur un coussin. Ou sur un brique, si tu as les briques de yoga. Donc juste respire. Et vraiment être sûr que le nuque est vraiment bien, bien détendu. Vraiment que tout le poids est dans ton front qui tire ta tête vers le sol. Et tu vraiment relâches ton ventre. Relâche, relâche tous les muscles de ton ventre. Tous les muscles autour de ton nombril. Et quand tu inspires, vraiment tu sens le ventre qui gonfle bien quand tu inspires qui vraiment dégonfle quand tu expires et peut-être tu descends plus sur une expiration ou pas. Mais juste observe, observe les sensations. On n'est pas encore fini, donc continue de descendre. Juste observe les sensations. S'il y a les pensées, laisse les pensées loin derrière. Et je me rends compte que tu n'es pas dans le contrôle, tu n'es pas dans le contrôle de quelque chose, tu es dans l'observation, tu es dans le relâchement. Peut-être sur l'expiration, tu descends un petit peu plus. Après, inspire, redresse doucement. Et on va faire un dernier sweet glass. Donc, un dernier à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et 
Et après, allonge tes jambes. Donc, tu peux rebouche ton fesse. Tu peux mettre les coussins en dessous de tes genoux si tu as besoin. Et après, relâche ta tête. Relâche ton mâchoire, relâche tes épaules. Et après, sur une expiration, tout le poids qui descend dans ton front commence à tirer ta tête vers tes genoux. Vraiment, tu relâches les bras, les bras détendus. Si tu as toujours le coussin à la brique où tu fais les poignets, tu peux relâcher ton front sur tes poignets, sur un coussin, sur un brique. Si les genoux ont besoin de plier, vraiment plie les genoux, mettre un coussin en dessous de les genoux, c'est complètement OK. Et tu juste respires. Et juste rends compte les différentes sensations. Peut-être ça s'attire en dessous de les genoux, peut-être ça s'attire dans ton dos, peut-être ça s'attire dans tes hanches. Tu peux choisir un endroit où les sensations sont fortes et vraiment amène toute ton attention dans cet endroit, toute ton présence. Juste remplis cet endroit avec ton présence. Et c'est quoi cet endroit? La température, la texture, la qualité. Sans de juger, juste amène ton présence là-bas et juste voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être quand tu touches avec ton présence un endroit tendu, Parfois, il y a les émotions qui commencent d'arriver. D'accord? Donc, c'est quoi ces émotions? Juste laisse les émotions arriver et repartent. Peut-être qu'ils restent pour quelques respirations. Peut-être qu'ils repartent tout de suite. Tu acceptes, tu acceptes les choses. Toujours en savant que ça va changer. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. Tout change tout le temps. On n'est jamais, jamais, jamais coincé dans une seule chose. Ça change. Donc, juste accepte ce moment pour ce moment. Cette inspiration, c'est ça. Cette expiration, c'est ça. Cette inspiration, c'est quelque chose de complètement différent. Peut-être tu descends un petit peu plus. Mais ne force pas. Est-ce que ta tête peut devenir plus lourde? Est-ce que tu peux relâcher encore plus ta tête, ton nuque, tes épaules? Est-ce que tu peux relâcher encore plus tous les muscles de ton ventre autour de ton nombril? Est-ce que tu peux remplir avec le dos derrière? avec plus l'air pendant ton inspiration. Après, inspire, redresse doucement.
on va plier les genoux et mettre les mains derrière. Et après, on va pousser en table. Donc, lève le bassin. Si tu es OK avec ton nuque, tu peux relâcher ta tête derrière. Et si ça, ça fait trop pour ta tête, juste garde ta tête centrée, respire. Pousse les pieds par terre, pousse les mains par terre. Expire, redescend et allonge sur ton dos. Donc, plie les genoux. Écarte les bras. Et laisse les genoux tomber à gauche. Turn ta tête à droite. Et juste respire. Donc, rien à faire. Rien à réfléchir, juste respire. Relâche ton mâchoire, relâche ton ventre, vraiment sens ton ventre qui gonfle quand tu inspires, dégonfle quand tu expires. Relâche ton hanche. Relâche ton fesse. Et vraiment, amène ton attention, ton présence, si tu veux, vraiment dans tous tes organes. Donc vraiment, ressens tous tes organes, comment ils sont en train de relâcher, détendre. Peut-être toi en vente qui commence à faire les bleu 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 bleu, peut-être. Ça, c'est OK. Après, retourne, sente et on va faire l'autre côté. Donc, laisse les genoux tomber à droite, tourne ta tête à gauche. Et respire. Juste respire avec ton ventre, respire avec tous tes organes, relâche.
Et après, retourne centre. Embrasse tes genoux, tu peux faire les cercles. Les choses qui sont bien pour ton dos, tu peux faire un petit massage à ton dos. Et après, juste allonger tes jambes, allonger tes bras. Allonge tes jambes, allonge tes bras. Si tu as besoin d'un coussin en dessous de ta tête ou en dessous de tes genoux, si tu as besoin d'une petite couverture. Et juste respire. Et relâche tes pieds. Relâche tes jambes. Relâche ton bassin, ton sacrum. Relâche ton dos. Relâche ton ventre. Relâche ta poitrine. Tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts. Relâche ton nuque, relâche ton gorge, ton mâchoire, ton langue, tes joues, tes yeux, ton front, ta tête. Relâche. Relâche et juste ressent ton corps qui descend, qui fond par terre. Juste ressent le support de cette terre qui accueille tout ton corps. Donc tu peux relâcher encore plus, encore plus. Cette terre qui accueille ton corps, qui supporte ton corps. Donc tu peux relâcher, tu peux détendre complètement ton peau, tes muscles, tes veines, tes os, tes organes sexuels, les organes dans ton ventre, ton cœur, ton cerveau tes glandes, tes cellules, tout ton corps peut relâcher complètement par terre. Aucune séparation entre toi et la terre. Aucune séparation. Tu relâches complètement. Et peut-être dans ce relâchement, tu sens très lourd, ou peut-être tu sens très léger. Peut-être dans cette relâchement, tu ressens les vibrations. Ou pas, juste relâche complètement et juste ressent en détente complète de ton corps, encore plus. Et tu respires et tu juste laisses la sagesse de ton corps, la sagesse de ton respiration. Trouve les endroits tendus physiquement, émotionnellement. Et tu juste laisses la sagesse de ton corps, la sagesse de ton respiration. Trouve ces endroits et relâche ces endroits. Chaque respiration de ton corps s'assoit toute seule. 
Chaque inspiration, ton corps retrouve son équilibre. Chaque expiration, ton corps retrouve son bonne santé. Chaque respiration, tout détendre, tout relâche. Et respire et juste laisse ton corps accueillir plus d'énergie. Ton corps peut avoir plus d'énergie qui bouge de tes pieds jusqu'à ta tête, de ta tête jusqu'à tes pieds. Ton corps peut vibrer encore plus grande que tu penses. Donc, tu juste respire, tu juste laisses cette énergie bouge fluidement de tes pieds jusqu'à ta tête, de ta tête jusqu'à tes pieds. Tu juste sens ces vibrations. Avec chaque respiration, ton corps peut vibrer encore plus avec cette bonne énergie. Cette vibration dans bonne santé physique, mentale, émotionnelle. Cette vibration de la vie. Respire. Et respire. Fais une grande inspiration. Et en bonne expiration, ah. vraiment tu sens tout ton corps qui vibre avec ce son. Inspire, expire. Ah. Et après tu peux bouger tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux et roule sur un côté et fais un câlin juste pour toi. Fais un câlin. Un moment d'amour juste pour toi, un bon embrasse juste pour toi, spécialement avec ce moment où on n'a pas le droit de toucher personne. Vraiment, ta touche, ta touche, ta embrasse. Un bon moment d'amour juste pour toi. Et après, avec tes yeux fermés, pousse assise et trouve une position confortable assise. Et respire et juste ressens le calme de ton corps, le calme de ta tête. Peut-être les vibrations qui bougent dans ton corps ou pas, c'est pas grave. Juste respire, être présente ici, maintenant. Mais amène ton attention à ton cœur, le cœur énergétique, donc le cœur à la centre de ta poitrine. Amène ton attention dans ce cœur. Et juste respirer, juste ressentir cet endroit de l'amour, de la joie, la compassion, la gratitude. Et peut-être penser de quelqu'un où tu ressens beaucoup d'amour pour cette personne, où tu as la joie quand tu vois cette personne. Moi, je peux penser de mon petit garçon quand il sourit, ah, cette joie quand il sourit, donc je peux penser de lui pour avoir cette sensation d'amour et de joie dans mon cœur. Donc, pensez de quelqu'un ou un animal ou un arbre ou un endroit qui vraiment t'a donné cette sensation d'amour et de joie. Et juste respirer, vraiment juste ressente cette sensation qui a grandi dans ton cœur. Et après, tu peux Relâchez la personne ou l'animal ou l'arbre ou l'endroit. Mais garde la sensation dans ton cœur. Dans ce moment présent, cette sensation d'amour, de joie, de gratitude, de compassion. Juste garde cette sensation dans ton cœur et juste respire. Et juste sens comment cette sensation a grandi avec chaque respiration. 
Avec chaque respiration, tu peux ressentir cette vibration qui a grandi dans ton cœur, cet amour qui est toujours là, qui est toujours présent, on a juste besoin de connecter avec. Donc on n'est jamais vide de l'amour. C'est toujours là, on a juste besoin d'amener notre attention à notre cœur. Donc amène ton attention et juste sens cet amour. Peut-être c'est une toute petite vibration au début et avec chaque respiration, ça va devenir plus grand. Cette gratitude pour la vie, tu es vivante, tu es encore. Tu es une personne qui peut exprimer cette vie. Donc, wow, la gratitude pour ça. Ah. Cette joie que tu peux expérimenter chaque moment de ton vie. Wow. Hmm. La compassion qu'on peut connecter, on peut ressentir les cœurs des de autres, on peut connecter avec un cœur de quelqu'un d'autre et la compassion qu'on peut avoir pour eux. Aussi un autre cœur, un autre être vivant. Et cet amour, cet amour qui est fluide, qui remplit tout notre corps. Et quand tu respires et quand tu sens bien rempli avec cet amour, juste commence de donner cet amour à les autres. Tu commences de donner cet amour à les autres pour que les autres puissent ressentir cet amour. Les autres puissent ressentir cette paix intérieure, cette compassion, cette joie, cette gratitude. Tu es rempli avec tout ça. Donc tu as un excès de tout ça. Tu peux donner à les autres. Et c'est pas que tu vides, c'est une fête avec chaque respiration, c'est juste, wow, ça juste bouge, il y a un excès de cet amour, donc tu peux donner à les autres. Et tu peux ressentir comment tu peux recevoir de les autres. Donc on respire, on juste donne et recevoir cet amour avec chaque respiration. Si tu as envie, tu peux faire un petit sourire, tu peux lever les coins de ta bouche pour faire un petit sourire. Pour sourire, ah, cet amour. Et après, fais une grande inspiration. Et le dernier. Ah. 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 Ouais, on peut faire ah. ensemble. Ah. 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 Merci à vous. Ah. Et on refait demain soir 18h30. Super. Um, s'il y a les questions, tu peux faire le petit euh, bouton en bas qui dit converser. Tu peux écrire les petites questions. Euh, si tu n'es pas les questions, tu peux maintenant euh, partir ou tu peux dire coucou comme on fait à la fin. On peut dire coucou à la coucou, famille. Claire et coucou à les amis. Coucou. Euh... Maman. Coucou. <rire> coucou. Bonjour les gens que je ne connais pas. Il y a Christine. Ah, il y a Christine Oui, oui. <rire> La vidéo, Christine Ah, oh, t'es là, ma biche Merci, Gabi. Christine, je te vois pas. Claudia Merci, Claudia Merci, merci, merci à vous. Oui, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à vous. Donc, moi aussi, je, je 